of all the sad deeds of humankind, the most brutal and unforgivable episodes are often the ones overlooked or ignored. The genocide in Indonesia was one of the cruelest orgies of terror known in the 20th century, but appears to have been obliterated from the world's collective consciousness. In 1965, the Indonesian military, led by General Suharto and backed by the West, deposed the left-leaning President Sukarno. A series of purges led to the birth of New Order, a campaign to promote Suharto's political vision. Hundreds of thousands of men and women were slaughtered. Members of the Communist Party and other supporters of Sukarno, and those who simply opposed the New Order. Marxism, atheism, and the Chinese language were banned, and newspapers were censored and directed to promote New Order policy. The campaign of terror to obliterate Sukarno's idealism continued for years, crushing creativity and independent thought in Indonesia. Rivers flowed with corpses and books were burnt. From the beginning, the West was aware of what was happening, but decided to remain silent and support the new order in anticipation of investment opportunities. The visible evidence of Suharto's links to the US such as its embassy, were hidden. The major objective of the new order was quickly achieved. All major resources were privatized and transferred to a few individuals, and the West and multinationals gained an obedient and underpaid labor force. From a once proud and progressive nation, Indonesia declined to become an assembly line for multinational companies. Its brightest sons and daughters vanished without trace or searched for asylum on distant shores. Peristiwa 1 Oktober itu ada pembantaian massal, ada pembuangan ke Pulau Buru dan yang uh, tidak kalah panjangnya ya adalah uh, trauma uh, atau stigma uh, buruk yang diberikan kepada keluarga uh, mereka yang terlibat dalam tahun 65 yang berlangsung sampai hari ini. Amerika sangat berkepentingan untuk uh, menghancurkan komunisme. Di satu sisi juga Amerika sangat tidak suka dengan Soekarno karena dia anti imperialisme dan neokolonialisme yang selalu dia uh, gembar-gemborkan pada periode-periode sekitar tahun 60-an kira-kira begitu. Jadi ada dua, dua, dua hal yang yang sangat tidak membuat Amerika nyaman yaitu Soekarno dan uh, Partai Komunis Indonesia. We did a terrible thing by uh, let's say uh, blaming the communist of our mistakes. Untuk menjatuhkan Soekarno, militer dan Golkar ini menghabis, menghabisi pendukung-pendukung Soekarno. Bukan hanya komunis dan terutama komunis yang mendukung Soekarno. Ya kaum agama, kaum nasionalis dibunuh atau dibuang ke buru. Kalau mengenai jumlah yang ditahan memang 100% ya e, karena sistemnya Orde Baru itu rezim Soeharto itu membasmi lawan politiknya itu sampai ke akar-akarnya This monument at Lubang Waya marks the place where it all began on the night of September the 30th and the early morning of October the 1st 1965 Seven high-ranking army officers were kidnapped and brought here to meet their death. Although this action was part of a military coup led by Suharto, designed to sideline Sukarno and destroy the Communist Party, New Order immediately began a propaganda campaign to blame the atrocity on the Communists.
Thus was created the bizarre cult of the night of September the 30th. Every year, the children of Indonesia were shown a surreal film depicting bloody images of the slaughter. Museums and statues were erected to transform the murdered officers into martyrs. Alternative viewpoints were banned, so the great majority of Indonesians gradually came to accept this propaganda as a true version of the event. Ironically, new evidence now indicates that the so-called martyrs were themselves plotting a coup, but were intercepted by Sukarno's presidential guard. Yang penting diingat bahwa sebelum tahun 65 itu ada uh, tiga kekuatan politik di Indonesia, yaitu Sukarno, uh, Angkatan Darat, uh, dan PKI. Nah, menjelang 1 Oktober 65, uh, kekuatan ini mengarah kepada PKI. Hubungan ayah saya sebagai ketua Partai Komunis saat itu adalah sangat-sangat baik bahkan beberapa buku menuliskan atau beberapa data menuliskan bahwa Soekarno sangat mengemaskan Partai Komunis Indonesia saat itu. Partai Komunis Indonesia adalah partai yang legal dan kuat. Mereka tidak perlu melakukan kudeta. Mereka cukup menunggu election, uh, pemilu, maka mereka mendapatkan banyak kursi. Jadi tidak ada dalam logikanya bahwa partai yang sudah kuat kemudian melakukan kudeta. Buat apa? Karena mereka tinggal tunggu uh, pemilu dan mereka mendapatkan begitu banyak kursi. Siapa yang membunuh jenderal? Uh, memang... Uh, ada satu kelompok di dalam Cakrabirawa yang uh, yang bertindak untuk uh, mendahului ketika itu sudah ada isu tentang uh, adanya rencana Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Nah, uh, untuk me mencoba uh, apa ya menghadapi so persoalan ini ada satu kelompok di dalam Cakrabirawa yang mencoba mendahului mendahului kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal itu. Karena mereka percaya kudeta akan dilangsungkan atau akan terjadi sebelum tanggal 5 Oktober pada hari Angkatan Perang, sebelum itu. Nah, oleh sebab itu mereka mencoba mendahului dengan menculik orang-orang yang dianggap uh, anggota Dewan Jenderal itu. Rencana semula mereka itu di... Uh, ditangkap atau diculik kemudian untuk dihadapkan ke Presiden Soekarno percobaan kudeta tanggal eh, 30 September atau tanggal 1 Oktober tahun 65 namun yang lebih penting lagi sesudah itu terjadi eh, rangkaian peristiwa yang sangat panjang eh, ada pembunuhan massal tahun 65 dan tahun 66 ada pembuangan ke Pulau Buru Mula-mula serangan dengan batu, saya duduk di depan rumah melihat, saya akan lawan. Kalau mereka berani masuk, saya lawan. Tapi mereka tidak masuk. Ya, kalau mereka berada di depan pintu pagar, lampu saya nyalakan, mereka lari semuanya. Saya matikan, muncul lagi di depan pintu. Saya nyalakan, lari semua. Artinya itu orang-orang yang saya kenal. Nah, kemudian betul terjadi tembakan otomatik muncul peleton angkatan darat saya bukakan pintu sudah pak sudah mari kita, kami amankan itu pertama kali kata diamankan itu saya dengar tidak tahu artinya ditahan <laughs> Empat tahun ditahan di Jakarta dan Tangerang, sepuluh tahun di kam kerja paksa buruh. Ya bagi saya sendiri gak soal, saya anggap itu tantangan untuk pribadi saya. Nah, jawaban saya ya nulis itu, 
yang saya mampu kerjakan. Jadi tidak hanya seniman besar, seniman yang baru muncul pun karena itu berbendera lekra pun pasti harus masuk tahanan, harus diperiksa dan mengalami tahanan berpuluh tahun. Kadang ada yang mati dalam tahanan karena makan tidak baik, sangat tidak baik. Sehingga orang tinggal tulang dan kulit saja karena tidak makan baik. Jadi... Pada tahun 65 akhir gitu, awal 66 ibu saya diambil, diciduk istilahnya begitu, diciduk. E, sesungguhnya kalau orang banyak mengatakan bahwa orang-orang PKI yang di penjara itu menderita, kita pun yang di luar juga terpenjara secara sosial. Bahkan saya pikir lebih berat juga berat juga bagi kita kita ini anak-anak keluarga e, yang dianggap PKI kita menerima beban moral yang sangat luar biasa satu hari pagi-pagi saya bangun pagi sekitar jam 6 pagi dan saya lihat di waktu itu, waktu itu umur saya 6 tahun ya 6 tahun saya lihat e, di dinding yang besar itu itu ada ada tulisan tulisan yang <tuh> tulisan yang menyebutkan satu bubarkan PKI kedua kedua adalah gantung Aidit Kira-kira gitu, jadi ada, ada tulisan yang besar sekali, besar sekali kira-kira uh, uh, tulisan itu besarnya kira-kira 3 meter uh, disebutkan di situ uh, bubarkan PKI, kemudian gantung Aidit dan uh, Subandrio anjing packing kira-kira begitu. Dan saat itu saya menjadi uh, sadar betul bahwa sejak itu, uh, sejak itu hidup saya akan menjadi sulit.
yang saya alami. Setelah peristiwa 65 itu terjadi seluruh pengurus partai dan ormas-ormasnya harus wajib lapor di itu. Di dalam proses wajib lapornya terjadi apa namanya? Uh, penculikan juga boleh seperti itu, mereka wajib lapor di jalan dihadang oleh sekumpul orang, terus dipukuli, itu terjadi. Nah yang sudah masuk di dalam penjara ini, satu saat dibon dari penjara dan dibunuh. Istri saya terluka lunta Dia uh, Langsung Dia ikut ke Denpasar ya. uh, Padahal dia sudah Mengandung uh, Kecil ya pada waktu itu uh, Dia di Denpasar Terus tinggal uh, di rumah Orang tuanya Sambil ya Uh, sewaktu-waktu uh, menjenguk saya ke penjara gitu. Mm. Uh, jelas kalau di uh, cari dampaknya jelas tidak begitu <laughs> tidak begitu menyenangkan ya. <coughs> Apalagi setelah dia melihat uh, baju saya itu darahnya begitu banyak ya. <coughs> dia sok ya. Sok, ya. <coughs> Ya saya pikir Dampaknya satu Dia sok, kedua memang Dikucilkan oleh masyarakat ya Oleh masyarakat sekitar eh, Pada waktu itu sudah mulai Ya PK itu seperti Apalah anjing Anjing yang yang kudisan lah ya sudah di kemana-mana diusir orang itu istri saya eh, makanya dia uh, lari saja ke kota daripada di desa sebab di desa lebih keras lagi gitu. Waktu kami di Australia, ada wawancara dengan televisi di Australia. Sebab kami kan menerima cultural awards dari pemerintah Australia. Jadi di TV, televisi ya, itu terbit di koran-koran Jakarta. Akhirnya ada instruksi perintah dari Bali. Saya ditahan selama 33 bulan. Dari 2 Maret 75 sampai 20 Desember tujuh tujuh ya hampir tiga tahun sayangnya waktu kami ditangkap tidak ada laporan sama istri dan anak tidak ada laporan sama istri keluarga pada kantor tidak ada hmm. tidak ada sama sekali seperti penculikan itu pun saya bisa menghubungi istri karena saya begini Bayar orang yang nangkap saya, saya bayar. Saya kasih uang, bawa ini surat ke museum saya suruh, tapi saya enggak ke istri. Orang museum yang nyampaikan ke rumah. Satu hari ayah saya tertangkap. Uh, dia tertangkap, kemudian uh, tim yang menangkapnya sebetulnya sedikit ragu-ragu ketika uh, dia keluar dan uh, menyatakan apakah Anda ingin menangkap seorang menteri atau seorang part uh, ketua partai atau Anda ingin menangkap seorang uh, wakil ketua MPR saat itu dia uh, berperan seperti itu.
sebetulnya saat itu dia akan dibawa ke Jakarta untuk diadili. Kalau menurut saya, dalam hemat saya ketika itu kebijakannya adalah itu awalnya. Tetapi dalam perjalanannya untuk dibawa ke Jakarta karena dari uh, dari Jawa Tengah untuk ke Jakarta saat itu butuh dua tiga hari mungkin karena transportasi yang ini. Ketika itu ada keputusan lain, saya sangat yakin bahwa ini di, di, di order atau diperintahkan oleh Soeharto untuk menghabisi beliau di tengah jalan. Dan itu dilakukan oleh seorang, kalau nggak salah itu seorang kolonel, uh, Yusuf Hadi Broto, yang kemudian akhirnya menjadi seorang presiden, eh, uh, gubernur di Lampung. Jadi uh, pada suatu, pada hari kedua kalau salah dalam perjalanannya dia ke Jakarta, kemudian ayah saya dibawa ke sebelah, sebuah SD di sebelah sebuah SD di situ ada uh, ada kebun pisang dan dieksekusi mati saat itu jadi saya sangat yakin bahwa negara saat itu negara dengan sengaja itu mem melakukan pembunuhan atau eksekusi tanpa peradilan kepada uh, ayah saya sebagai ketua partai karena saya sangat yakin bahwa apabila ayah saya dibawa ke pengadilan itu akan membongkar semuanya dan uh, melemahkan uh, rezim Orde Baru saat itu Soeharto dalam hal itu untuk uh, menyatakan bahwa PKI lah pelakunya jadi cara, satu cara yang paling efektif adalah membunuh ketua PKI dan beberapa yang lainnya agar semua peristiwa tidak terbongkar kira-kira begitu Kemudian dia juga melihat Indonesia mempunyai jumlah anggota komunis cukup signifikan sebagai negara ketiga terbesar di dunia kira-kira begitu. Waktu itu mereka mengklaim kira-kira ada 30 juta uh, pengikut partai komunis. Sementara populasi Indonesia baru sekitar 100 jutaan. Jadi 30 persen adalah uh, anggota PKI. mengenai uh, peran Amerika uh, Serikat uh, Amerika berperan uh, dalam hal ini uh, ketika terjadi pembantaian di ada dokumen yang mengatakan bahwa uh, Amerika memberikan daftar daftar orang-orang PKI yang akan uh, bukan daftar dari orang-orang uh, yang menjadi pengurus uh, PKI nah dengan berdasarkan daftar ini ya uh, Angkatan Darat itu bisa melakukan e, pembunuhan Tentunya Angkatan Darat sendiri mempunyai daftar Tapi e, saya percaya bahwa daftar yang diberikan oleh e, e, kedutaan Amerika itu lebih lebih e, mungkin lebih lengkap Jadi e, menurut hemat saya itu e, dalam suasana ketika itu dalam perang dingin Amerika berkepentingan e, agar apa namanya e, Ya, komunis itu bisa di, dihancurkan. Ya, kasih dukungan, kasih senjata, itu biasa. Amerika kan biasa nyerbu negeri lain. Enggak soal. Waktu Soekarno pun mereka menyerang Indonesia dari udara. Dengan pangkalan Filipina. Dan Amerika enggak pernah minta maaf sampai sekarang. Sulit untuk terjadi karena Soekarno dicintai rakyat. Pemicu provokatornya itu adalah Angkatan Darat, karena pembunuhan yang terjadi eh, 
pada bulan uh, Oktober, November, dan setelah itu, itu diawali dengan kedatangan Angkatan Darat di suatu tempat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, baru setelah itu terjadi pembantaian. Ya, sungai berantas itu penuh dengan mayat, dan sungai itu menjadi merah karena darah itu. Saking banyaknya yang dibunuh itu. Tapi saya sendiri tidak melihat, saya di dalam penjara itu. Enggak bisa cerita saya. Sampai begitu, orang bisa membunuh sesamanya. Generasi saya tidak banyak yang tahu tentang apa yang terjadi sesungguhnya pada saat itu. Tetapi yang kami tahu adalah kami mengetahui peristiwa itu dari film yang diputar setiap tahun. Film uh, tentang penumpasan G30 SPKI. Film itu dibikin oleh Arifin Cenur yang sangat memojokkan PKI sebagai satu-satunya pelaku dari peristiwa tersebut. Uh, kami pada setiap Akhir September, kami harus menonton film itu, kami harus melihat film itu, dan kemudian kami harus membuat resume dari film itu. Kami membuat sinopsis, dan kami bercerita di depan kelas tentang apa yang kami lihat waktu kami menonton film itu. Memang syarikat memandang ada unsur-unsur kekerasan negara yang terjadi dalam peristiwa 65 itu. Dari investigasi yang kita lakukan itu hampir semuanya menunjukkan ada keterlibatan militer dalam konflik-konflik yang terjadi di masa. Terutama pasca uh, 1 September ya, yang kemudian itu menjadi semacam pembunuhan massal di masyarakat. Uh, dalam beberapa informasi sekunderi juga kita dapatkan memang tidak hanya kekuatan nasional yang bergerak pada waktu itu ada juga kekuatan-kekuatan multinasional pada tahun 65 tetapi sebenarnya yang menjadi konsen syarikat bukan di situ bahwa ada kekuatan yang e, mendorong masyarakat Indonesia pada waktu itu saling membunuh Generally, I, I start from the 
preliminary data uh, it could be uh, from report oral report or written report according to the testimony from the witnesses or testimony from the executioners at that time there were uh, so many killings conducting uh, by both civilian and military to find the, the mass grave I have to to find first the, the witness Pertama, nomor satu, mencangkling, mencegol liman, jatah ada nih. Terus, apa namanya ke poso nih, terus di ini, tembak, mesampuak ban pedang. Begitu mati harus dia nanam, salah nanam ini, ini pulang. Di kengkengnya ada asu, teku lima olas, teku lima harus suai, ada ada kan nak teku kan, teku lima cangkling kini, kali ini macam apa? Tembak mati pun pun kan, buin ni, buin mati buin di ni tak, jatah ni keadaan kan, kencan lagi kan pacara. In the area of Ponorogo, uh, uh, there are family that uh, one of the member is executioners and the other member is a victim. So, can you imagine? I, I can tell you about how how it uh, feels. Yeah. In in one family, uh, one member has. Uh, as a victim and the other member is a executioner. Although Indonesia claims to have a population that is 100% religious, it is arguably among the world's least compassionate nations. After Suharto stepped down in 1998, the business and military elites retained control and rip on power. Pro-business to the extreme, the state abandoned its social responsibilities. It now spends less than 2% of its gross domestic product on education and a similar amount on medical care. Slums, homeless people and child beggars are part of daily reality in all the major cities of Indonesia. Corruption flourishes in all sectors of society, including the judicial system and the courts of law. The majority of Indonesian citizens have nowhere to turn to for protection. Water is privatised, as is practically every other public service. Trade unions exist to protect companies and their owners, not the workers and their families. Today, no political party, left-wing or otherwise, is prepared to risk a challenge to the system. Amanat 
Soekarno yang penting itu nation and character building. Sebab Soekarno tahu bangsa Indonesia itu tidak punya, tidak punya karakter. Sehingga menjadi bangsa kuli. Karena tidak ada pendidikan berproduksi oleh keluarga. Nah karakter itu terbentuk oleh kerja produksi, produktif. Lahir karakter. Nah, akibat dari konseptif ini sepanjang jalan, sepanjang Jawa ini menjadi pasar. Ini problem Indonesia ini. Tidak berproduksi. Memalukan itu. Ya, tanpa kerja, tidak punya karakter, tanpa produksi. The planning of Jakarta, the allocation of land use, never have taken into consideration the existence of urban poor. Um, as if, you know, every people who live in Jakarta are rich and, and could afford Uh, uh, houses or lands uh, produced by the market, which is, of course, you know, universally, nobody could afford, uh, or, or really the majority of people could not afford land and house if it is completely surrendered to the market. And this is very clearly reflected in our urban planning because there is no clear allocation of land and housing programs for the poor. Uh, and Jakarta actually is now also seeing the problem not only with the, with the poorest of the poor, but also the middle class has now also did some difficulty in accessing uh, land and housing supply. economic situation in Asia is uh, geared toward the uh, domination of the foreign companies, the multinational uh, enterprises. So uh, because of this, then we <coughs> uh, should uh, create a strong uh, domestic market. I'm not against uh, capitalism. But it should be modified. Ya, kapitalisme di mana saja sama. Fungsinya adalah cari keuntungan. Yang buat korupsi yang punya jabatan, birokrat-birokrat. Karakter dibentuk oleh kebiasaan. Kalau biasanya Allah, ya karakter malik. Yes, 
The government always complained that there is not enough land to accommodate the poor or to accommodate housing in general. If you would uh, uh, jump on a helicopter, you will see from the air that there are a lot of empty vacant land which are already belonging to developers who actually acquire most of those land by destroying the kampungs and basically in our technical term is by destroying basically the housing stocks. Under Suharto, the New Order ideology regarding arts and culture as a challenge to its total grip on power. To counter their subversive influence, junk food, pop music, Hollywood films and soap operas from all over the world were force-fed to the nation. The artists and intellectuals of Indonesia were silenced and their works banned. Indonesia lost nearly half its 90,000 teachers during the massacres of 1965. Jakarta has been transformed into an enormous fragmented metropolis, dotted with modern skyscrapers, surrounded by shanty towns, but almost no sidewalks and public spaces, no art cinemas, no permanent concert halls. Suharto ya, saya kira ya ini baru pendapat pribadi. Ya. Awal naiknya saja sudah mulai membantai. Begitu dia naik dengan membunuhnya, ini betul-betul brutal sekali. Bagi dia di mata dia apa sih artinya seniman, artis, ya ilmuwan, itu nothing. Dia lebih senang kelihatannya bergaul dengan koruptor, ya. 
bajingan, penjahat, pembunuh. Nah, padahal ilmuwan itu diperlukan oleh dia itu, tapi ya dikebiri seperti penyusunan buku standar secara nasional itu terang-terangan. Taufik Abdullah dengan kawan-kawannya nah, mereka membelokkan ya, peristiwa 65 ini. Dengan diafandismenya mengenal hanya satu prinsip yaitu setia dan taat pada atasan. Itu sebabnya bahasa Jawa bertingkat-tingkat banyak. Karena mem, untuk memulai, memuliakan atasan itu. Tapi dalam politik berarti fasisme tanpa lawan. Dan karena atasan itu juga tidak jelas kekuatan moralnya ya. Rakyat Jawa itu tahu-tahu sudah dijajah begitu saja. Karena atasan menerima sogokan. Ya, karena banyaknya kerbo-kerbo tadi. <laughs> Singkat jawabnya, karena banyaknya kerbo-kerbo itu. Bahkan sampai sekarang kerbo-kerbo itu terlalu banyak. Contohnya waktu Abdul Rahman Wahid e, naik tahta berkuasa jadi Presiden Indonesia mencoba menghapus ketetapan MPRS kalau nggak salah nomor 26 tahun 86 ya eh, 25 ketetapan MPRS tahun 66 nomor 25 kalau nggak salah ya itu yang isinya melarang eh, pelajaran komunis di Indonesia lantas pun hampir 99 persen yang tidak setuju apakah ini tidak terlalu banyak kerbo-kerbo di Indonesia orang yang sangat bodoh sekali so. yang pertama dengan dilarangnya eh, PKI bukan hanya PKI yang dilarang tapi juga tidak boleh eh, dikembangkan atau disebarluaskan ajaran eh, komunis, marxis, dan leninisme itu artinya buku-buku uh, yang memakai pendekatan marxis itu itu dilarang uh, tidak boleh dibicarakan itu artinya sebuah pendekatan yang sangat penting di dalam ilmu sosial itu uh, selama puluhan tahun itu tidak pernah di, dibicarakan di Indonesia jadi uh, kalau orang membahas sesuatu melalui uh, misalnya analisis uh, perbedaan kelas Kata kelas itu sendiri dianggap kata-kata yang e, berbahaya. Jadi e, itu e, sudah ditakut-takuti bahwa itu artinya akan menyebarkan ajaran e, marxisme. Jadi bagi kaum intelektual, jadi artinya salah satu aspek yang sangat penting di dalam e, analisis, pis, yang menjadi pisau analisis itu e, pendekatan marxis, itu tidak pernah di, dipakai di, di oleh intelektual Indonesia. Ada orang-orang yang mereka ditangkap, ditahan, dan kemudian dihukum oleh negara dengan prosedural hukum yang uh, tidak adil. Ya, uh, status mereka sekarang, mereka bukan lagi menjadi orang-orang tahanan, tetapi memang dampak dari peristiwa hukum masa lalu itu masih ada, seperti saya sebutkan tadi. Uh, mereka tidak bisa menjadi calon anggota legislatif, DPD, ataupun uh, calon presiden, yaitu tertuang dalam undang-undang uh, politik di Indonesia, larangan itu. Lalu, uh, untuk secara sosial, 
ya mereka tetap dianggap sebagai orang-orang yang berbahaya, yang tetap uh, dianggap bahaya laten ya itu istilah yang dari negara itu. Kalau saya sendiri sih nggak membutuhkan lah kalau dari pengalaman hidup katanya Tuhan itu adil. Kalau Tuhan adil kok ketidakadilan berkuasa begini. Di mana kekuasaan Tuhan? Ya itu saya pribadi loh. Ya, lebih baik orang hidup dengan kekuatan sendiri saja, nggak usah mengharap-harap dari Tuhan segala macam. Ya itu sikap pribadi loh ya. Nah, saya di, jadi tahanan begitu lama itu bisa terjadi kenapa? Kalau Tuhan berkuasa itu, ya Tuhan yang menentukan itu. Lantas untuk apa saya terima kalau begitu? Pendidikan agama di Indonesia memang 100% persen uh, berhasil orang masuk agama. Satupun tidak ada yang ma- tidak beragama di Indonesia ini. Tapi saya katakan tidak berhasil pendidikan moral bangsa Indonesia melalui agama adalah terbukti di Indonesia banyak pembunuhan, banyak koruptor memakan, menyiksa rakyat. Ini ini dalam agama kan tidak ada, harusnya tidak ada. Jadi manusia ini sebenarnya kepatuannya kalah sama setan. to finish the first stage of the struggle and that is to separate Islam from the state which is uh, you know still uh, uh, still uh, be a process maybe a long long range process <coughs> looking at uh, the quote unquote those who want quote unquote uh, a Muslim state. Second thing is that we have to uh, establish a new educational system in which people will know how to separate uh, the state from religion. Saya tidak punya angkanya ya berapa dari etnis Tionghoa yang mati saat itu. Tetapi yang pasti uh, faktanya begini. Semua organisasi yang anggotanya adalah etnis Tionghoa atau sebagian besar anggotanya adalah etnis Tionghoa seperti Baperki, Perhimi, dan yang lain-lain ini semua dibubarkan dan anggota-anggotanya ditangkapi. Lalu selain itu uh, terjadi nasionalisasi uh, semua properti. Atau hampir semua properti yang dimiliki etnis Tionghoa. Sekolah-sekolah, bangunan-bangunan milik uh, organisasi-organisasi etnis Tionghoa, 
dan diambil alih berubah menjadi sekolah, menjadi Pemda, menjadi uh, rumah sakit kepolisian dan lain-lain itu. Ini semua masih sampai sekarang. Kalau kita mengecek banyak sekali ya uh, di Indonesia ini ada ribuan bangunan dan itu dengan sangat mudah kita bisa lihat sejarahnya. Lalu mengenai berapa yang mati, kita tidak bisa pastikan karena saat itu memang crowded sekali, situasi itu tidak jelas. Jadi semua orang bisa ditangkap hanya karena dia menjadi um, anggota uh, salah satu perkumpulan atau karena sekedar tetangga tidak suka. Mengapa ini jarang dibicarakan? Karena memang diskriminasi rasial di Indonesia ini sangat besar. Orang lebih mengangkat masalah Uh, pelanggaran HAM atau masalah kemanusiaan uh, tidak dititikberatkan kepada etnis Tionghoa itu. Kalaupun terjadi pelanggaran HAM yang berat terhadap etnis Tionghoa, uh, hal semacam ini jarang sekali diangkat karena sebetulnya memang berulang kali terjadi pembantaian terhadap etnis Tionghoa mulai tahun 40-an ya, bukan 40-an, 1740 pertama kali terjadi di Indonesia sampai uh, 98 itu ada 12 kerusuhan rasial ya semua uh, tidak terselesaikan. Saya kira sejarah yang panjang ya. Uh, Etnis Tionghoa belajar selama ratusan tahun mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum saat uh, pogrom terjadi 1740 tahun 40-an mereka uh, di, dibantai kembali gitu. dan berulang kali oleh berbagai pihak baik oleh uh, pemerintah Hindia Belanda saat itu maupun oleh uh, etnis-etnis lain yang uh, curiga atau tidak suka terhadap etnis Tionghoa saat itu dan terus berulang setiap kerusuhan rasial tidak ada penyelesaian secara hukum, tidak ada perlindungan sama sekali. Pada saat itu kan dilarang ya, jadi dilarang perayaan uh, et, semua budaya etnis Tionghoa secara terbuka. Dan bukan hanya itu sebetulnya, uh, negara masuk dalam wilayah-wilayah private juga. Misalkan uh, terjadi rahasia ke pertokoan etnis Tionghoa, perumahan ataupun rumah-rumah ibadah. Barang-barang yang dianggap berafiliasi kepada RRC ini dirampas dan kemudian yang pemiliknya sudah dapat sanksi hukum ya. Misalkan patung naga atau patung dewa-dewa, eh, lampion, kue ranjang itu pun sempat dilarang gitu. Ada juga pembedaan soal warna. Misalkan kelenteng itu kan tidak boleh direnovasi. Yang kelenteng itu dianggap rumah ibadah Konghucu, sedangkan vihara Buddha ya. Konghucu uh, ilegal, tidak diakui negara. Jadi semua rumah ibadah tidak boleh dicat warna merah, ya kecuali bayar mungkin ya, atau ada uh, ada persetujuan khusus dengan aparat. Memang ada pelarangan itu, jadi untuk uh, apa berbahasa Mandarin ataupun uh, penulisan ya, dampaknya adalah untuk generasi muda, ya se misalkan seusia saya, itu tidak bisa berbahasa Mandarin, apalagi menuliskannya. Secara sosial, kalau kita melihat kepada etnis yang lain, ini juga berdampak yang tidak baik. Jadi mereka menganggap uh, bahwa kalau etnis Tionghoa masih uh, katakan bisa atau menggunakan bahasa Mandarin, menggunakan budayanya, ini dianggap orang yang tidak nasionalis. 
Jadi ada pandangan yang buruk sekali kalau etnis Tionghoa tetap uh, pada budaya yang semula. When I was still in Belgium, I was spat at by a kid, by a girl, when I, I was uh, uh, riding my bicycle. And it is because she, she thought, at least I'm Asian, if not Indonesian. And a few months ago, later, I, I went back to Indonesia, I came back to Indonesia, and I had to request an ID card from the government of Jakarta. And to my surprise, I had to go through an agency called an agency for the coordination of monitoring the movement of the aliens. So I'm basically uh, considered as an alien, as a foreigner that, that have to go a certain uh, discriminatory um, uh, uh, filtering. Yeah, I think they, they took my, you know, my fingerprints and uh, a few pages of, of, of form that I have to fill in. It's, it's, it's the point about this ID card not being a convenient for, for the citizens, but it, it is actually made for the convenience of the, of the government. Because there is information about your religion, there is information about your marital status, there is information about... Um, yeah, that, those are basically the information that I, I do not like to show to people. <laughs> Tapi kemudian juga uh, di dalam uh, apa namanya berkesenian pun uh, kalau dulu ada ada lekra yang yang terjun sampai ke desa-desa uh, ada lembaga kebudayaan rakyat itu uh, sekarang kesenian itu uh, terutama yang yang berkembang itu adalah kesenian yang pada tingkat elit saja jadi lukisan-lukisan yang hanya uh, dibuat untuk elit itu jadi uh, kesenian yang sampai kepada rakyat itu uh, tidak berkembang. Uh, karena dikhawatirkan uh, apa namanya itu uh, apa yang dilakukan oleh lekra dan semacam itu uh, justru bisa membahayakan pemerintah panas ya Mungkin uh, jadi uh, menghibur rakyat, ya. mengelabui rakyat supaya terlena dari memungsui kekuasaan. Hasilnya itu membungkam kegiatan para seniman ini. Jadi bu, tidak hanya tutup mulut, tidak bergerak apapun dan tidak diakui. Seperti saya sebagai pelukis itu tidak berhak pameran. Jadi hasilnya adalah membungkam semua apa yang mau dikatakan oleh para artis-artis tadi. Dibungkam, betul-betul dibungkam dan dilarang. Sampai saya ini, boleh katakan seniman kecil saja untuk pergi ke luar negeri, itu sudah empat kali saya mengajukan untuk izin ke luar negeri tidak dilulus. Nah untuk ini saya kasih judul ulat-ulat sutra dan ini lukisan saya tahun 2002. Nah di sini saya lukiskan tokoh-tokoh wakil rakyat yang sedang menjunjung pemimpin kita sebagai boneka. Ah, pemimpin wakil rakyat inilah yang saya katakan ulat-ulat sutra itu artinya apa? Kita tahu ulat sutra kalau dikasih makan daun morbai itu secepat kilat habis daun morbai itu dimakan dengan kerasnya kas berapa menit habis di sini juga gitu keserakahannya uh, saya saya lukiskan muka-muka uh, yang menjijikkan gigi-gigi yang merongos 
ya muka yang tidak simpatik untuk mereka mendukung Megawati untuk bisa dimainkan. Jadi ini e, boneka dimainkan oleh wakil para wakil rakyat ini. Saya kira itu. Bakal siro tetelo watak satri, dua watak satri. <laughs> siro bilo marang kaulo cik, ya. Siro wani marang pas, eh? orang peti marang pas. Bojen sini uh, Pada tahun 82, saya bertemu dengan Romo Mangun Wijaya. Romo Mangun, kita, saya kebetulan waktu itu me bisa menjadi reporter sebuah majalah bahasa Jawa namanya Mekarsari saya bertemu dengan Romangun kemudian banyak juga bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain sehingga muncullah keinginan saya untuk membuat naskah ketoprak dengan bimbingan dari almarhum Pak Handung Kusudiarsono tentu karena naskah-naskah ketoprak itu eh, lahir dari apa yang saya selama ini saya rasakan ketertekanan, ketergindasan, kemudian keterpojokan maka naskah-naskah itu mesti bersifat kritis mesti bersifat kritik terhadap hmm, ketidakbenaran karena menurut saya hmm, waktu itu ada beberapa hal yang harus di, dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bahwa hak-hak hmm, rakyat itu harus dikembalikan lagi. Yang melihat pembakaran itu, ibu waktu pagi mendengar berita ada penyerbuan, dia pulang, nggak boleh masuk, tapi melihat pembakaran di belakang rumah. Saya sendiri tidak melihat. Ya, antaranya gadis pantai itu cerita fiktif tentang nenek saya sendiri tiga jilid dulunya yang sudah dibakar nggak mampu saya mengulangi karena semangatnya sudah berubah perhatian berubah moodnya berubah sudah lain. Delapan naskah yang dibakar artinya ya tidak mungkin diterbitkan. Ya itu pembakaran naskah itu saya tidak bisa ampuni, memaafkan pun nggak bisa saya. Itu perbuatan terkutuk. Siapapun yang melakukan. Itulah begitu rendahnya budayanya. Sebaliknya dengan menulis, itu kerja budaya. Ini kok vandalis, vandalisme. Inilah balasan Indonesia pada saya. Karya saya sudah diterjemahkan dalam 36 bahasa. Di Malaysia jadi bacaan wajib karya-karya saya. Tapi di sini dicoret dari bacaan wajib sekolah menengah. Suharto dengan rezimnya nggak punya idealisme. Itu sebabnya yang berkembang hiburan, hiburan yang makin lama makin tidak masuk akal itu, gombal semuanya itu.
mungkin pendidikan pendidikan sejarah atau pendidikan apapun di Indonesia bagi saya memang sebagai semacam untuk me- mencuci otak ya mencuci otak dan bu- mungkin juga sebagai semacam satu trik untuk menipu generasi muda selanjutnya. Tidak ada angka yang pasti ya. Kalau kita hitung-hitung secara kasar aja, pada waktu itu PKI itu Partai Komunis Indonesia punya 2 juta orang ya anggota pada waktu itu. Kemudian pembunuhan tahun 65 itu diklaim punya korban misalnya sampai hampir satu juta orang. Berapa banyak jumlah orang yang menjadi korban? Saya kira ini kita tidak bisa pastikan ya. Walaupun ada pengakuan dari aparat 3 juta orang. Between 500 up to uh, 3 million maybe. 500 ribu untuk uh, 65, sedangkan yang 300 ribu lagi itu uh, kasus uh, Aceh, Timur Timur dan uh, Papua. Sinun, sinau sok kulo pecah, jajas deking pengamun namun, sinau sok kulo jerbabah depani lemah, sinun. Nanging setyo badi kulo temah, sao gerem belani leres so adil, belani kau lo dalam ingang cacai pun mungkin sekedik. Ingin sampun sampaian dalam perjuangan sini pun. Ya, yang gunu antep pun, ketutup, kauin jaluk mati, iki kar. Jadi ini saya melukis tahun. 90, 1999 dengan tema matinya celeng, babi hutan yang saya maksud untuk matinya angkara murka untuk para penguasa bangsa Indonesia di sini dengan judul tanpa bunga, tanpa bunga dan telegram duka tahun 2000. Artinya kematian sebuah angkara murka yang tidak akan ada orang mengirim bunga duka maupun telegram duka. Artinya singkatnya orang kalau penguasa kalau angkara murka matinya tidak akan dilayat oleh bangsa kita sendiri atau tidak disukai oleh bangsa kita sendiri tidak ada orang yang uh, bela sungkawa artinya tidak ada orang yang uh, ya ya bela sungkawa ya itu saya kira itu untuk lukisan ini ya Suharto memerintah melalui ketakutan rakyat dibikin takut dengan pembunuhan 2 juta orang itu We used the community escape room. And I apologize once again. The apology uh, 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 should not necessarily be in the form of words. It can be in the form of action to give compensation when we can. The rehabilitation of uh, their political rights Uh, to be candidates, to be anything, their freedom of expression. That's the form of apology I would like to, to have. <coughs> If we, you know, don't uh, apologize by their actions, uh, rehabilitate the comments and support them, we, we will uh, show to the world that Islam is a bigoted uh, uh, religion. I take that position because I'm a Muslim. I don't like Islam to be <coughs> burdened uh, uh, historically by this uh, quote-unquote wrong 
I do this. Another thing is that uh, we will uh, formally uh, rewrite our own history <coughs> on that matter. I did my best, but I guess my best was enough. Because we are bad with you all before. Since not and I'm changing, we're back to be in the spring. Wondering if we are the same. Karena Indonesia itu sejarahnya ditulis, dibangun oleh Angkatan Muda. Karena itu tidak mengherankan yang menjatuhkan Harto ini juga Angkatan Muda. Cuma ini problemnya Angkatan Muda tidak melahirkan pemimpin sampai sekarang. Dan sekarang kawan-kawan sekalian, Kalau menurut saya obatnya ya revolusi, bukan reformasi. Reformasi itu mereform Orde Baru, Orba menjadi Orbaba. Kawan-kawan semua, detik ini mari kita suarakan bahwa kita menolak kapitalisasi pendidikan. Naikkan subsidi pendidikan. Tolak kapitalisasi pendidikan. Nah, soal revolusi atau tidak, pemuda yang mesti memastikan angkatan tua jadi beban kemajuan saja. Termasuk saya barangkali. <laughs> Soal peristiwa 6566. Saya saya sangat senang pertempuran pertempuran saya itu. We have to reeducate the people. Revolusi. A nation's ability 
to encourage the right uh, atmosphere so that uh, genuine artistical development, you see, uh, should not be measured by numbers. Maybe in Russia I will not be able to create thousands of uh, uh, intellectuals, of artists, of thinkers, but uh, from the faces or from the you know, uh, voices of young intellectuals here, young uh, activists here for a new Indonesia, I believe that they will uh, be, uh, you know, encouraged by what will happen in the, in the next generation. Tapi saya merasa kalau saya ada di Indonesia, saya menulis buku, saya menjadi jurnalis, di sinilah saya justru berguna. Di Indonesia yang yang tidak tahu dengan sejarah bangsa yang sendiri, saya merasa bahwa saya justru akan lebih berguna di sini dengan melakukan hal-hal yang baik untuk bangsa ini. The situation when I open the the mass grave, the situation is like uh, you know, uh, family from the victims and family from the uh, executioners see each other and uh, shake hand and they feel they regret and they, they're crying, they, I'm so sorry. Uh, they start to know that the 65 is not a uh, political event. They, they, they start to know that 65 is more a human tragedy than political. They start to know Dan saya teringat pada kata-kata uh, dia semut itu ketika dia menyelesaikan masalah rekonsiliasi di Afrika Selatan dengan begitu brilian. Walaupun Afrika Selatan dan Indonesia mempunyai kondisi yang sangat berbeda seperti halnya dengan Bolivia, Chile, Argentina, Korea, Vietnam. Tetapi ada hal yang paling mendasar. Dia menyebutkan begini, rekonsiliasi yang sejati itu akan selalu mengungkapkan fakta kekejaman keberingasan, kebrutalan, kekejian yang dilakukan oleh pelaku sekaligus juga kepedihan dan kegetiran buat si korban sebelum akhirnya tercapai e, fakta kebenaran yang kadang-kadang membuat negara tampak menjadi lebih buruk karena begitu banyak orang marah e, ketika fakta kebenaran harus diungkap ya tetapi Desmond itu melanjutkan lagi bahwa itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar membuat rekonsiliasi yang semu Ini buat tenang, buat yang tenado buat mikir ni. Cuma ada modal mudaan pangsuan nampak ni kita kan dan ada macam tenang, tak kejang. Of all the many dictatorships of the 20th century, Indonesia appears to be the most complete. There was no opposition and no resistance from within the country. Its people accepted the lies and propaganda and seemed disinterested in alternative sources of information. An officially promoted emphasis upon religion and traditional family structures helped to reinforce obedience to the new order. Although the army did most of the killing, in a short period after September 30, 1965, the regime encouraged tens and thousands of ordinary Indonesians to join in the slaughter and thus become murderers themselves. A culture of silence was created, a culture wherein children never dare to criticize their parents. Most of the terrible crimes that took place at that time have never been admitted and thus never been discussed publicly. 
This shameful and bloody chapter of Indonesian and world history seems closed and buried. But perhaps just for the time being. Today, the atrocities of the past live only in the memories of the victims and their families. For almost 40 years, the events then and since have been almost invisible. Who has benefited from the silence is obvious, but the bill was and still is being paid by the impoverished majority of Indonesian people. At last, a flicker of resistance is emerging. Unless there is change, it could well turn into a conflagration. I give my all, but I think my own may be too much. It's Lord knows we're not getting any rain. Seems we're always blowing wind. Seems to die the wrong is that we haven't got a friend. Just one can be figured out that we can do it wrong. While the good times never last for long, where are we going? 